ওই সুরা আল বাকারার একশো সতেরো নম্বর একটা আয়াত পড়লাম কালকে এবং আমি ওইখানে দেখলাম যে বলছে যে তিনি জমিনের সৃষ্টি করতে এবং তিনি আকাশ সৃষ্টি করেছে তো এখানে তিনি কে কোরআন তো আল্লাহর বাণী তাই না অবশ্যই এই যে জিনিসটা নিয়ে কিন্তু একটা বড় সমস্যা আছে সেই সমস্যাটা আমি তাহলে আপনাকে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি সেখানে আরো ভালোভাবে এই জিনিসটা আছে কোরআনের যে বক্তাকে এটা নিয়ে কিন্তু একটা বিরাট প্রবলেম আছে হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা প্রবলেমের কথা এটা নিয়ে আমার একটা অনেক বড় লেখা আছে সেই লেখাটা হচ্ছে কোরআন সংকলন এবং পরিমার্জনের ইতিহাস সেই লেখাটা থেকে একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমাদেরকে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি শক্তিশালী আটচল্লিশে বলা হচ্ছে আর আমি জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছি আমি কতই না সুন্দর বিছানা প্রস্তুত করতে পারি মানে ম্যাট্রেস মেকার আচ্ছা আর প্রত্যেক বস্তু থেকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে পঞ্চাশ নম্বরে বলা হচ্ছে অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও আমি তো তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী এখানে যে বলা হচ্ছে আমি তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী এই আমিটা কে কিছু একটা বলতেছে তাই না আল্লাহ আমি কত জমি বেঁচেছি কত এটা করতে পারি সেটা করতে পারি হ্যান পারি ত্যান পারি এরপরে বলতেছে আমি তার পক্ষ হতে আমি তার পক্ষ থেকে যে আল্লাহর সাথে কোন ইলাহ নির্ধারণ করো না অর্থাৎ তারপরে আবার বলতেছে আমি তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী ইট মিনস এই যে দুইটা জিনিস একটা আল্লাহ বলতেছে একটা মোহাম্মদ বলতেছে কিন্তু আল্লাহ তো নিজেকে ভাই কখনো সতর্ককারী বলে নেই আল্লাহ কি নিজেকে কখনো সতর্ককারী বলছে আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী এটা তো অবশ্যই হবে মোহাম্মদ এই যে পরের দুইটা পঞ্চাশ একা অবশ্যই মোহাম্মদ হচ্ছে সেই আমিটা হচ্ছে মোহাম্মদ কিন্তু তাহলে আগের আমি গুলা কে আগের আলে আমি গুলা কি মোহাম্মদ আর তোমরা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহ নির্ধারণ করবে না ইট মিনস আল্লাহ তারপরে সুন্দর অদ্ভুত কথা আমি আমি তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ক মানে চিন্তা করতে পারেন কত ধরনের কত প্রবলেম কত গোজামিল দিয়ে বইটা কতখানি গোজামিল দিয়ে লেখা হয়েছে এবং
সম্প্রসারণ করেছে তারা বলতেছে যে তো আল্লাহ টাইম ফ্রেম দ্বারা বাউন্ডেড না তো ভবিষ্যতে যেহেতু সম্প্রসারণ করেছে বলছেন সম্প্রসারণ করেই যাচ্ছেন করেই যাচ্ছেন করেই যাচ্ছেন তো আমি আজকে ব্রেস্ট লিখে সার্চ করলাম কোরআন কোরআনে বুঝছেন তো অনেকগুলা ইয়া আসলো মুহাম্মদের চেস্টকে সামহাও ব্রেস্ট বলা হইছে যে আয়াতটা হচ্ছে এরকম আল্লাহ হ্যাজ এক্সটেন্ডেড মুহাম্মদস ব্রেস্ট আই মিন আয়াত যখন দেখানো হয় তখন তারা বলে অনুবাদে ফুল নতুন আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছে এটা আসিফ ভাই এমন কি জিনিস যে আমরা সেই ক্লাস ফাইভ এ থাকতে যে আর কি মিনিসের সূত্রটা পড়েছি পরে আমরা যেটা বুঝেছি আমি যেটা বুঝেছি চায়নার লোক একই কথা বুঝেছে আমেরিকান লোক একই কথা বুঝেছে আসিফ ভাই একই কথা বুঝেছে ভারত থেকে একটা লোক ছেলে যেটা পড়েছে ক্লাস ফাইভে সে একই আমার একটা কথা হচ্ছে যে এই যে মানে এই যে মনে করেন বাংলাদেশের এক চুনাহাগা খামারের এক লোক এসে বলতেছে যে মনে করেন সৌদি আরবের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিরিশ বছর পড়া রাখা করা এবং দশ বছর প্রফেসর গিরি করা একজন অনুবাদক তিনি ভুল অনুবাদ করছে এবং সেই জিনিসটা ধরতে পারছে আবার বাংলাদেশের এক চুনা হাগা খামার থেকে কোনো চুনা হাগা মাদ্রাসা থেকে মানে যে হচ্ছে কোরআন শব্দ মানে জানে না সে ধরতে পারছে যে মনে করেন ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া উনি অনুবাদে ভুল করেছেন আমি তো দেখলাম এরা তো আলে হাদিস টাদিস এরা মারামারি করে এটা তো একাকার অবস্থা এখন আমি আমি একটা ছবি শেয়ার করছি আপনি দেখছেন কিনা এক মুভিজ ছবি ইয়ে করছে বুঝছেন ছবি শেয়ার করছে এক সাপ মানে একটা অজগর সাপ একটা বিষাক্ত সাপটা জড়ায় ধরছে বিষাক্ত সাপটা অজগর সাপের ছবর দিয়ে বিষ দিতেছে সে লিখছে যে এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের বর্তমান অবস্থা নিম্নমানের মোটা বুদ্ধি যাকে বলে হয়তো কোরআন ওলা বলে বলে সে কোরআনটাকে একটা ছোট জিনিস বানিয়ে দিচ্ছে আবার ওই কোরআন বলতেছে যে পূর্ণাঙ্গ গ্রহণ তো এটাকে সব সব স্তরে বলা হয়েছে এটা খোর অফ লাইট অল দোস ইসলাম কে এখন এরা মানে চিন্তা করে না মানে অর্থাৎ কোরআনকে ডিডাউন্স করতেছে কোরআনকে তারা অবকার করতেছে হাদিসটাকে ইয়ে হাইলাইট করার জন্য ও কোরআনের ইয়ে সমর্থক
ইসলাম <laughs> নিশ্চয়ই যখন ওই মেয়েকে গর্জন করে না তখন তো একটা বিকট শব্দ হয় ওদের ওই যে স্ট্যাটিক কারেন্ট এর জন্য তাই না ওই যে একটা বিকট শব্দ হয় শুনতে পাই তখন মিনাকে যখন এই প্রস্তুত করা হলো তখন মিনার কি শুধু উত্তর দিল এটা নিয়ে আপনি ফারাজ ভাই নিমো বানাতে পারবেন আপনাকে বের করে মানে খালি বলে আর কিছু ইয়া করে না ভাই আর ভাই আপনার উপর দায়িত্ব আপনার তাদেরকে আমাকে না ভাই আপনার আপনার ডরায় না সে আমাদের অনুবাদ না খুব বেশি দিন আগের লোক না
caused your bosom to be wider <laughs> for you. Mohammed, why did you? শেষ করে নাকি নিজের বুজুম বড় করতে আল্লাহ মোহাম্মদের কি জামানি চলতেছে এই জায়গায় ঠিক আছে ফারাজ ভাই লাইফটা শেষ করে দিব আমরা একটু ফারদিন ভাইয়ের কাছ থেকে শেষ কথাটা শুনে নিই ফারদিন ভাই আপনি বলেন তাহলে অনুবাদের মধ্যে আছে তারপরে যে ডক্টর টিভি লিভিং এর মধ্যে মধ্যে আছে অনুবাদ করক আছে আপনি বলেন বিকিনি মোহাম্মদ আল্লাহ তো সময় দ্বারা বাউন্ডেড না তাহলে তো মনে হয় এখনো টানতেই আছে মোহাম্মদের বুজুম হইতেই যাচ্ছে মোহাম্মদের বুজুম বড় হচ্ছে হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা ফারদিন ভাইকে বলতে দেই তাহলে আমরা লাইভটা শেষ করে দেব ফারাজ ভাই আমরা লাইভটা তাহলে শেষ করে দেব কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকে ওকে তাহলে ফারদিন ভাই বলেন আপনি সাদ সাদ ভাই আপনি বলেন আচ্ছা তাহলে এখনো জানা যায়নি যে কোরআন কার বাণী না দিমত আছে আমি তো আমি তো জানি না ভাই বলতে পারি দিমত আছে এখনো সবার ভিতরে অন্তত কোরআন পড়ে বোঝা যায় নাকি কোরআন পড়ে বোঝা যায় না এটা কার বাণী এটা কোরআন পড়ে অন্তত বোঝা যায় না যদিও কিছু কিছু জায়গায় লেখা আছে এটা অমুকের বাণী তমুকের বাণী কিন্তু কোরআন পড়লে তো বোঝা এটা মনে হয় না না কোরআন হচ্ছে কি এমন একটা বই আমি তো দেখেছি আমার সাথে ইংলিশ ইয়া আছে ইট ক্যান বি রেড বুঝছেন আপনি এটা পড়তে পারবেন না মানে অর্থাৎ এটার কোনো সিনক্রোনাইজিং নাই কোনো এটার কোনো সূচি নাই আগা নাই মাথা নাই আপনি পড়ে না কিছু বুঝবেন না আসিফ ভাই মনে হবে যে কি কথা থেকে কি একটা আছার দিল হ্যাঁ আবার একই একই না পড়লে বোঝা যায় না আপনি দেখবেন ওইখানে ওই যে দাসীদের সাথে সঙ্গম করলে তিরস্কৃত হবে না সেম জিনিস দুইটা সুরা থেকে জিনিসপত্র বড় আমার যন্ত্রপাতি বড় আমার আমি সবচেয়ে বড় আমি সবচেয়ে আমি পুরুষই না আমি মহাপুরুষ মহাপুরুষ গ্রহণ করেননি কোন সঙ্গিনী এটা নিয়ে আমি আবার ইয়ে দেখলাম কি বলে ওদের ব্যাখ্যা দেখলাম যে সঙ্গিনী কথাটা কেন বলবো বললো যে এটা ওই আর বিদেশ ওই এই সঙ্গিনী ওই সঙ্গিনী না আপনারা আল্লাহকে কেন ওইভাবে দেখতেছেন তিনি তার হিউম্যান দিয়ে তাকে আমরা বুঝতে পারবো না কিন্তু ওখানে কোরআনেই বলা আছে যে তিনি এক অদ্বিতীয় তিনি গ্রহণ করেননি কোনো সঙ্গিনী আবার অনেক অনেক অনুবাদে আছে ওয়াই বুঝতে পেরেছেন এগুলা নিয়ে আসলে ভাই তাহলে শেষ করে দিব ভাই তাহলে আপনারা শেষ কথা একটু সংক্ষেপে বলে ফেলেন সবাই শেষ কথাটা একটু বলে ফেলেন তারপর আমরা শেষ করে দিই লাইভটা আজকের মতো প্রথমে ফারদিন ভাই বলেন ধন্যবাদ ভাই আজকে জয়েন করলাম আপনার অনেকদিন ধরে দেখছি জয়েন করা হয় না আজকে করলাম একটা প্রশ্ন করলাম ভালোই লাগলো আপনাদের সাথে কথা বলে আজকে লাইফটা বোধ হয় একটু আগেই শেষ করবেন আশা করবো আবার জলদি জলদি কোনো লাইফ দেখা হবে
আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू ভাই আর আর ভাই বলেন তাহলে হ্যাঁ ধন্যবাদ আসিফ ভাই আমাকে আপনি একটু এই বোঝা আমার উপর দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন এজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই একটু দায়িত্বশীল হওয়া উচিত আমাদের আসলে তো ফারাজ ভাই আমি কিছু দেখি আমি 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 একটু ইয়ে করে বসে ওদের কিছু পেলে আমি আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না আপনি মোহাম্মদ বুজুমার উপর কসম খাই কসম খাবেন তার কথা মোহাম্মদ বুজুমের নামে কসম কাটেন নালে আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না चिंता कर डारुईन तत्व भाई इकोनमिकल मतबाद किन्न सेक्टर विभिन्न मत मतामत मतबाद आसते बला मतबाद मतबादी परीक्षित सत्य ठीक है पार्थक्य मतबाद और सैंटिफिक थि मध्य पार्थक्य बुजते भाई मन कर शेख हास मतबाद आज शेख हसिना मतबाद आज बद मन कर जियाउर रहमान एक बांगलेशी जतियत नामक एक मतबाद मैं आगे छो बांगाली जतियत मतबाद समाजतंत्र हमारे मतबाद पुजीबाद हम मतबाद मैं जिसगल के बला है मतबाद हाँ अस्तित्ववाद ये एक मतबाद कंतु सैंटिफिक थिरि से एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सत्य यह कारण ये बला है सैंटिफिक थिरि वैज्ञानिक तत्व प्राकृतिक मानु शरीर जिसपत्रा घटे 
বিভিন্ন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া বা যেগুলো ক্ষতিকর জিনিস সেগুলো আবার নিজের ভিতরে পরিবর্তন ঘটায় একটু চেঞ্জ হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে আবার চেষ্টা করে মানুষকে আক্রমণ করার ওই যে এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে এই ধরনের জিনিসগুলোর ভিতরে পরিবর্তন ঘটে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে পরিবর্তন ঘটলে সেটার ক্যারেক্টার অনেকখানি চেঞ্জ হয়ে যায় একটু অন্যরকম হয়ে যায় পাল্টায় যায় একটু তাই না তো এই যে এত অল্প সময় যদি এরকমের পরিবর্তন ঘটতে পারে একটা ভাইরাসের ভিতরে তাহলে তো যদি আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের হিসাব করি তাহলে তো আরো বড় পরিবর্তন ঘটবে তাই না এক একটা কোষের ভিতরে যদি পরিবর্তন ঘটে তাহলে তো পুরা মানব দেহেই মানে পুরো বডিতেই পরিবর্তনটা ঘটবে তাই না আমি জানি না যদি মানে মন মতো হয় তাহলে আপনার উত্তর দেন আমি আপনাদের জন্য তর্কে তর্ক করার জন্য আসছি না আমি আসছি শুধু জানার জন্য ঠিক আছে বলেন পৃথিবীর প্রথম প্রাণী হলো একুশি প্রাণী অ্যামিবা তাই না পূর্ণ পূর্ণ কোষও না ওটার বাট সেলফ রেপ্লিকেট করতে পারে এমন একটা জীব এবং খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে এমন একটা জীব আর কি খাদ্য সংগ্রহ করে সেটা পরিপাক করতে পারে এমন একটা জীব তাহলে তাহলে প্রথম প্রাণীটা প্রথম মানে প্রথম যৌগটা ওটার নাম ওটা কি আসলে তাহলে পৃথিবীতে প্রথম যে একটা প্রাণের সৃষ্টি হইল বা সেটা কি তাহলে না আমি জানি না ওটার নাম কি সেলিম ভাই জানেন কোন প্রাণী যে প্রাণের সঙ্গে তো এখনো ক্লিয়ারলি ডিফাইনড না পাই প্রাণের মানে একদম প্রথমে সেটাকে প্রাণী বলা যায় না সেটা মানে একটা জীব ছিল যেটা হইতেছে ধরেন খাদ্য গ্রহণ করতে পারতো এবং নিজেকে সাস্টেইন করার জন্য সে রেপ্লিকেট করতে পারতো এখন সেটার স্পেসিফিক কোনো সেভাবে নাম দেওয়া হয়নি মানে যে মানে নাসা থেকে যে ডেফিনেশনটা আসছে আমি এই একটা বই পড়ছিলাম সেটা হইতেছে হোয়াট ইজ লাইফ এই টাইপের একটা বই পড়ছিলাম দুই হাজার চোদ্দ সালে লেখা আমি ওই বইটাতে যে এই যে নাসা থেকে যে ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে লাইফের সেই ডেফিনেশনটা যে একদম পারফেক্ট কোনো ডেফিনেশন না সেই ডেফিনেশনের মধ্যে সমস্যা আছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাইফের যে ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে ওই ডেফিনেশনটা ধরেন যে বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে মিলে না সেই জন্য ওই ডেফিনেশনটাকে মানে একটু ইয়ে করছে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে অমিত ভাই যেদিন আমাদের সাথে থাকবেন সেদিন যুক্ত হয়ে সেদিন যদি আপনি ওনাকে জিজ্ঞেস করেন এই সমস্ত বিষয়ে উনি আরো ভালো আপনাকে উত্তর দিতে পারবেন ঠিক আছে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে যে আমরা মানুষ হিসাবে পরিপূর্ণ হলাম আমরা অনেকগুলা স্টেপ পার হই আস্তে আস্তে অনেক বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা বর্তমান মানুষ হিসাবে আসছি হ্যাঁ এখন আমরা যে মানুষ হিসেবে আসলাম আচ্ছা আমরা কি এই মানুষ এখন যে অবস্থায় আছি আমরা কি যেমন আমরা এক 
একটা প্রাণী থেকে আরেকটা প্রাণীতে বিবর্তিত হইয়া আমরা মানুষ হিসেবে আসছি এখনো কি এটা কি বিবর্তিত হইয়া কোন কোন এক প্রকার প্রাণী থেকে বিবর্তিত হইয়া এখনো কি মানুষ রূপে সৃষ্টি হয় যে প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে আসছে ওই প্রাণীগুলো আর তো আর নাই রে ভাই এখন তো আমাদের ঈশ্বর মধ্যে শুধু মানে মানে আমাদের ব্রাঞ্চের মধ্যে শুধু হোমো সেপিয়েন্স আমাদের ভাইয়া অন্য কোন প্রাণী নাই যে প্রাণী বিবর্তিত হয়ে মানুষ হবে আচ্ছা আমাদের আগের মানে আমাদের আমাদের যে পূর্ব অ্যানসেস্টরস আছে অ্যানসেস্টর যে স্পিসিস আছে সেগুলো তো এক্সটিঙ্কট হয়ে গেছে সেগুলো তো দুনিয়াতে নাই আর মানে তাহলে আমরা আসলে কোন প্রাণী থেকে আসি আমরা এক্সিস্টলি আমরা আমাদের আগের প্রজন্মটা এটার নাম কি যে আগের আমরা আমরা কোথা থেকে আসি এটা মানে রিসেন্টলি আমাদের আগের প্রজন্মটা এটা কি আমরা শিম্পাঞ্জি এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনি খুব সহজে উইকিপিডিয়াতেই পেয়ে যাবেন হোমো ইরেকটাস তারপরে এই টাইপের অনেকগুলা প্রাণী আছে সেই জিনিসগুলা নাম লিস্ট তারা কত বছর আগে ছিল সেগুলোর যে ফসিল পাওয়া গেছে সেগুলোর যে হারগোল পাওয়া গেছে সেগুলো কোন মিউজিয়ামে আছে সেগুলো কিন্তু আপনি সুন্দরভাবে উইকিপিডিয়াতে ঢুকলেই আপনি সবকিছু একসাথে পেয়ে যাবেন উইকিপিডিয়াতে বিবর্তন পাতাটা যদি আপনি শুধুমাত্র পড়েন সেখানে কিন্তু মোটামুটি সবকিছু অনেক কিছু দেওয়া আছে অনেক ইনফরমেশন সেখানে দেওয়া আছে তাহলে ভাই আপনি একটু সেই জায়গায় একটু পড়ে নেন আগে তারপর আপনি আরেকদিন কথা বলতে আসেন যেহেতু আপনার আগ্রহ আছে এই বিষয়ে জানার সেহেতু আপনি আগে একটু পড়ে নেন ঠিক আছে পড়ে তারপর আপনি একদিন আসেন অমিত ভাই থাকলে আপনার সাথে কথা হবে সেদিন ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে আজকে বিদায় জানি নাকি বলেন ওকে ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন আমরা তাহলে পরের জনকে যুক্ত করি রোহান চৌধুরী আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে রোহান চৌধুরী আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন রোহান চৌধুরী আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন না আপনি তো কথা বলছেন না তাহলে বিদায় জানাচ্ছি আর আর আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম ওই যে মানে আমি তো বাংলাদেশ থেকে এসছি তো যখন ওই যে সুইডেনে যে কোরআন যেটা পুরালো যে ছেলেটা এটা নিয়ে বাংলাদেশে আর কি ওই খুব ইয়ে হয়েছে আর কি ওই মানে মাইকে টাইকে আমি দেখলাম মসজিদে ওরা এটা বলতেছে যে সুইডেনে কোরআন বার্ন করছে মানে এটা নিয়ে তারা খুব ইয়ে ছিল আর কি সুইডেনের ফাঁসি চায় অনেকটা ওরকমই তারপরে তারপরে সকালবেলা দেখলাম ওই যে মানে আমাদের যে মেইন স্ট্রিম যে টিভি মিডিয়া গুলা এরা আমার খুব প্রতিবার ওই খবরটাকে ফলো করেছে প্লাস আমাদের যে মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স বা যারা ওরা আবার সুইডেনের ওই এমবিস যে ইয়ে আছে আর কি যে হাইকম এম্বেসেডার তার কাছে এটা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে কে জানিয়েছে বাংলাদেশ যে আপনারা কেন ওই কোরআন পুরাতে দিলেন যেখানে আপনার ওই যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন চুয়ান্ন ধারা এগুলা যেই দেশ এক্সারসাইজ করে আর কি তারাই আবার সুইডেনের কাছে এই প্রতিবাদটা করেছে আর কি বুঝছেন তা আমার সে খুব মানে অবাক মনে হইলো যে মানুষ এত মানে সালো চিন্তা ভাবনা কীভাবে হয় আবার ওই দিকে দেখলাম যে বাংলাদেশে অনেক যারা ধরেন ওরকম ধর্ম টর্ম করে না তারাও বলছে যে এটা একটু প্রভোকেটিভ মনে হচ্ছে তাদের কাছে আমার কাছে হয়তো অনেকটা ওরকমই মনে হয় যে হয়তো বা প্রভোকেটিভ অনেকেই মনে করতেই পারে কিন্তু আসলে যেই লোকটা কোরআন পুড়িয়েছে সে তো একজন এক্স মুসলিম এবং যেই গ্রন্থটা তাকে এই ধর্ম ত্যাগ করার জন্য মৃত্যুদণ্ড দিতে চায় যাকে হত্যা করতে চায় জবাই করে খাবে নাকি সেই গরুটাকে সে রোস্ট বানায় খাবে নাকি মানে ভুনা করে খাবে নাকি বিরিয়ানি বানায় খাবে সে হিন্দুদের কাছে গরু হচ্ছে একটা পূজনীয় মানে মানে প্রাণী দেবী মা এই অনুভূতিকে তো একটা না করেই একজন মুসলিমের যেরকমের অধিকার আছে একটা গরুকে যদি সে যদি পয়সা দিয়ে কেনে সেই গরুটার রানের মাংস গ্রিল করে খাইতে চায় যদি বার্বিকিউ করে খাইতে চায় গ্রিল করে খাইতে চায় ভুনা করে খাইতে চায় 
সে যদি বিরিয়ানি বানায় খাইতে চায় সে যদি কালা ভুনা করে খাইতে চায় যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে সে যদি খাইতে চায় তাহলে তার যেরকম খাওয়ার অধিকার আছে হিন্দু ধর্মের মানুষটা এতে মনে আঘাত পাইলো কি পাইলো না এটা তো আক্কা না করেই যদিও সেই গরুটা হিন্দুর কাছে অত্যন্ত পূজনীয় অত্যন্ত সম্মানীয় অত্যন্ত শ্রদ্ধার অত্যন্ত ভালোবাসার তারপরেও একজন মুসলিমের এই অধিকারটা আছে সে যদি পয়সা দিয়ে গরুটাকে কেনে তাহলে সে যেভাবে ইচ্ছা জবাই করে খাবে মানে মাইরা খাবে মানে বানায় খাবে এমন কি গরুর ভুড়ি তারপরে হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি যেটা ইচ্ছা সেটা সে খাবে যা ইচ্ছা সে করতে পারে সেই গরুটাকে মানে টর্চার করাটা উচিত হবে না টর্চার করলে আমরা সেটার প্রতিবাদ করব কিন্তু সে মানে মানে মারার পরে জবাই করার পরে সে রান্না বান্না করে খাইতে পারে এটা যেরকম একজন মুসলিমের অধিকার আছে ঠিক একইভাবে একজন অমুসলিমের অধিকার আছে সে যদি নিজের গ্যাটের পয়সা দিয়ে যদি সে একটা কোরআনকে কেনে এবং সেই কোরআনের মানে কেনার সময় যদি এই ধরনের কোনো কথা কোরআনের উপরে লেখা না থাকে যে এই কোরআনটাকে তুমি কিনে পোড়াইতে পারবা না এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তুমি কোরআনটা কিনতে পারো এরকমের কোনো অপশন যদি সেই কোরআনের উপরে লেখা না থাকে তাহলে কোরআনটা দিয়ে সে কি করবে কোরআনের উপরে হাঁকবে মুদবে না কি পোড়াবে এটা সম্পূর্ণ তার অধিকার তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি কোন বই পোড়ানোকে সমর্থন করি না আমি মনে করি বই পোড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই বই পোড়ালে যেটা হয় পরিবেশ দূষণ হয় কাগজ বিশেষ করে কাগজ তৈরি করতে আমাদের অনেক মানে গাছ কাটতে হয় এবং সেই কাগজগুলা পরিবেশের ক্ষতি করে কাগজগুলাকে পোড়াইলে আসলে পরিবেশের ক্ষতি হয় এবং অনেক কিছুর পরে একটা গাছ তৈরি হয় হ্যাঁ অনেক কিছুর পরে একটা গাছ তৈরি সেই গাছটাকে কেটে আমরা একটা কাগজ বানাই সেই কাগজগুলাকে পোড়াই দিয়ে এইভাবে পরিবেশের ক্ষতি করা উচিত না যেটা করা করা যেতে পারে আপনারা যেটা করতে পারেন কোরআনটাকে আপনারা যদি চান তাহলে মানে অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারেন যদি পড়তে না চান যদি আপনার একেবারেই কাজে না লাগে ওয়েস্ট হিসেবে তখন আপনি অন্য কাজে লাগাতে পারেন আপনি এমন কি টয়লেট টিসু হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন সেটা করতে পারেন তো এখন কোনো না কোনো কাজে লাগবে এমনভাবে কাজে লাগাবেন যেন জিনিসটা কাজে লাগে হ্যাঁ এখন আর বইয়ের ব্যাপারটা যেটা বলছি বইয়ের ব্যাপার যেটা বলছি আমি যে বই আসলে পোড়ানোর আসলে আমি সমর্থন করি না কারণ যুগের যুগে দেখা গেছে যে বই পড়াইলে আসলে কখনো মতাদর্শকে মানে ইয়া করা যায় না বই পড়াইলে কখনো মতাদর্শকে দমন করা যায় না বইকে কঠিন ভাবে সমালোচনা করা গেলে মতাদর্শকে মানে ইয়া মতাদর্শকে যদি আপনি যৌক্তিক ভাবে না কিন্তু ঘৃণা ছড়ায় সেই গ্রন্থটাকে আমি সিম্বলিকলি পুড়িয়ে দিলাম তার মানে কি আমি এটাই বলতে চাইলাম যে এই গ্রন্থটা একটা ঘৃণার গ্রন্থ অতএব এটা পর আবার অধিকার আবার আছে এখানে আপনি যেটা বলতেছেন যে অধিকার তো অবশ্যই আছে ভাই অধিকার তো অবশ্যই আছে কিন্তু অধিকার থাকা মানেই তো এটা না যে অনেক কিছু করারই অধিকার মানুষের আছে কিন্তু অধিকার থাকা মানেই যেটা না যে সেই কাজটা মানে ইয়া হয়ে যাবে সব সময় সঠিক সঠিক কাজটা হবে এটা হচ্ছে ঘৃণার প্রকাশ আর কি আমি আমার ঘৃণা প্রকাশ করলাম ঘৃণার প্রকাশটা ঘৃণার প্রকাশটা যদি এই লোকেরা যারা হচ্ছে কোরআন কোরআনের বিরুদ্ধে তারা যদি যৌক্তিক ভাবে সেই জিনিসটাকে যদি প্রচার করে প্রকাশ করে আমি মনে হয় আমি আমার মনে হয় সেইটাতে বেশি কাজ হয় এই ধরনের পুরাপুরি হাগাহাগি মোটামুটি আমার মনে হয় না সেরকম কোন কাজ হয় না না আপনার এই যুক্তি কথাটা সঙ্গে আমি খুবই একমত কিন্তু এখানে একটা লোক আর কি সে ঘৃণার প্রকাশ সে ঘটিয়েছে এটা তার ব্যাপার সে করতেই পারে কিন্তু আসি ভাই এখানে আরো কথা আছে আজকে যারা মুসলমানরা এই বই পড়ানো নিয়ে এত হই হুল্লুর করতেছে এরাই কিন্তু বই পড়ানোর সংস্কৃতি শুরু করেছে আপনি সে অনেক আগে তখন আমি যাই না আপনার বয়স কত ছিল ওরা কিন্তু সালমান রাজার মধ্যে তো এই বই পড়ানোর ইয়েটা তো কালচারটা তো মুসলমানরাই মানে ইয়ে করে আর কি মানে ইনহারিট করে তাই না দিস ইজ নাম্বার ওয়ান তখন স্লিমা নাসিনকে ওরা দেশ থেকে বের করে দিল ওর বইগুলোকে নিষিদ্ধ করে দিল তখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম যে লজ্জা বইটাকে তারা বিভিন্ন যে আপনি নীল খেতে বিভিন্ন জায়গায় তারা কি বললেন খবরে ওমর থেকে তো কোরআন পড়ানোই শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এই কালচারটা তারাই তারাই বহন করে আর কি কিন্তু 
ডিফারেন্ট রুলস ওটাকে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করা উচিত ডাইভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করা উচিত মোমিনদের কাছ থেকে এই ধরনের কথা শুনছি না যে ওইখানে এল জিবিটি কেউ তারা অ্যালাউ করবে না এটা তো তাদের কালচার তাদেরটা তাদের থাকতে তাদেরকে সেটা রাখতে দেওয়া উচিত তাদের কালচারকে সম্মান করা উচিত এই কথাগুলো শুনছি না যে পাবলিক প্লেসে বিয়ার খাইতে পারবেন না এটা সম্মান করা উচিত এবং এটা এটা যে একটা রিজনেবল কথা যে ওদের কালচার এবং ওরা চায় না এই জন্য ওই জায়গায় আমরা আমাদের কালচার ইনফোর্স করতে পারবো না এটা এটাই একটা রিজনেবল পজিশন এরকম কথা শুনছেন না বা মানে অনলাইনে বা কেন <laughs> 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 এই যে এই যে আমাদের দিনের পথের দায় যে এত অনেস্ট এবং সত্য ধর্ম প্রচারক তারা তারা এই কথাগুলো কেন বলে না না সুইডেন কিন্তু হিস্টোরিক্যালি বুঝছেন তারা কিন্তু হিউম্যান রাইটস কে আপহোল্ড করে এটি এখানে কিন্তু তারা যে শুধু কোরআন পুড়িয়েছে স্পেসিফিকলি তা কিন্তু না মানে আমরা তুই এটা যাবি কেন ওইখানে তোর দিলের নবী শিশু কামি তো তোর পারমিশনই জানতে আনে যে তুই তুই যাবি কেন যা হাত পা ধরে ভিতর ঢুকতে যাবি কেন তোর যদি মনে হয় যে ওই যে দেশে কোরআন পড়ানো ইয়ে মানে জায়েজ সেই দেশে তুই তুই যাবি কেন যে মায়া মানে কানাগাড়ি করবি কি জন্য ঢুকবি কি জন্য তুই জায়গা ওটা তো জান্নাতুল ফেরদৌস ভাই পৃথিবী বুঝছেন আমি দেখলাম যে মুমিনদের কিন্তু আসলে ওরা কিন্তু খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড ওদের আল্লাহর প্রতি কোনো আস্থা নাই আমি দেখলাম ওই যে ওরা ওই রাতে বেলা মাইকে বলতেছিল যে সুইডেনে এরকম কোরআন পুড়িয়েছে আপনারা সবাই আসেন প্রতিবাদ করেন এরকম বলছিল তারপর ওই দিন আল্লাহ তুমি সুইডেন কে ধ্বংস করে দাও তুমি এরকম ওই কুন নবীকে ফেরাউন কে ধ্বংস করেছো এই করেছো তুমি সুইডেন কে ধ্বংস করো পৃথিবীর মানচিত্র থেকে তার থেকে উচ্ছেদ করে দাও এভাবে বলে যে আল্লাহ আপনি আপনি আল্লাহ কিন্তু আপনি বলে আপনি ধ্বংস করে দেন আপনি তো আন্তর্জাতিক আদালতে এটা বিচার করেন তারা এই এই কথা বলতেছে রাশিয়ার হেল্প চাচ্ছে ভারপ্রাপ্ত আল্লাহ পাক বুঝছে বিচার দিলাম আমরা ওই কি বলে ওয়াইসি এর কাছে বলতেছি সুইডেন রাষ্ট্রদূতকে এখানে ইয়া করতে হবে এক্সপেল করতে হবে তারপরে ওই যে রাশিয়া ওই যে আসিফ ভাই যেটা বললো যে সেকেন্ড গড তাদের কাছে ওইটা তারা বিচার দিচ্ছিল ইট মিনস দা মুমিনরা আমার মনে এখন খুবই মানে ইয়ে মানে ওদের যে আল্লাহ যে মানে একটা মানে কি বলে অপদার্থ এই জিনিসটা বোধ ওরা নিজেরাও বোধ হয় সাবকনশাস মাইন্ডে কিছুটা বুঝে আসিফ ভাই আপনার কি মনে হয় অবশ্যই অবশ্যই এই জিনিসটা বোঝে আমরা কিন্তু কখনো এরকম দেখি না যে মানে মনে করেন যে তারা কিন্তু আল্লাহর কাছে এমন কিছু চায় না কখনো যে জিনিসটা তারা নিজেরাও জানে যে যে জিনিসটা এই জিনিসটা সম্ভব না আমি এখন পর্যন্ত কোন মুমিন কে শুনি নাই এইরকম দোয়া করতে যে হে আল্লাহ পাক আমাকে সুপারম্যান বানায় দাও আমি যেন উঠতে পারি আকাশে আল্লাহ হ্যাঁ প্লিজ আল্লাহ আমাকে সুপারম্যান বানায় দাও আমি আকাশে উঠতে চাই এই দোয়া কিন্তু 
মানে কোন মুমিন কোন দিন করবে না সবই করতে পারে সর্বশক্তিমান তো সে যে কোনো কিছুই করতে পারে সে ফারাজ ভাই আপনি বলেন তো যে এই ধরনের দোয়া কেন আমরা শুনতে পাই না কেন আমরা সেই দোয়া গুলো শুনতে পাই যে যে জিনিসটা পসিবল সেইটুকু মানে আমুকুল্লা বলে না ছোট বাচ্চারা দুষ্টমি করে তাদের ভিতরে জিন ঢুকছে জিন আর জিন ছাড়াইতে ছাড়াইতে সে শেষ হয়ে গেল আপনারা নিয়ে আসেন কেন ভাই দোয়া দোয়া মাহফিল করে আপনাকে জার্মান থেকে কেন নিয়ে আসে না ভাই আর এই সমস্ত ভিডিওর নিচে হাজার হাজার আলহামদুলিল্লাহ যাজা কাল্লা দেশটা কি ওই যে ওই আসিফ ভাই যেটা বলে যে ডাকে দড়ি বাঁধা উঠ না এই উঠের পিঠে এই দেশটা আর কত পিছিয়ে যাবে আমি আসলে আই ফিল সরি ফর মাই কান্ট্রি বুঝছেন আসিফ ভাই আচ্ছা একটা জিনিস একটু দেখা দিই তাহলে যে এই যে বই পড়ানোর সংস্কৃতি কিন্তু মুসলিমদের আসলে মুসলিমদের সংস্কৃতি এই যে যেমন ধরেন ইক্তিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বক্তিয়ার খেলজি যখন ভারত আক্রমণ করেছিল সেই সময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক গ্রন্থ হচ্ছে তাবাকাত ই নাসিরি এটা ইসলামিক অনেক বড় ঐতিহাসিক লিখেছেন এই গ্রন্থের ভিতরে যে জিনিসগুলো পাওয়া যায় যে প্রায় তিন মাস ব্যাপী লাইব্রেরি পড়ানো হয়েছিল তিন মাস ব্যাপী না ছয় মাস ব্যাপী যেন আগুন দিয়ে শুধু পুরছে বই পুরছে এই যে ইক্তিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বক্তির খেলতে যখন এই অঞ্চলে যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাঠাগার আক্রমণ করছে তখন তিন না মাস না ছয় মাস শুধু পুরছে কাগজ শুধু পুরছে সেইখানে নাকি কিছু কিছু ঐতিহাসিকের মতে প্রায় নব্বই লক্ষ বই ছিল এরকম দাবি করে যদিও এই দাবিটা কতটা সত্য জানি না কিন্তু নব্বই লক্ষ বই মানে হচ্ছে সারা পৃথিবীর সবচাইতে বড় জ্ঞান ভাণ্ডার ছিল সেই সময় ভারতে সেই সময় ইক্তের উদ্দিন বক্তিয়ার খিলজি ভারত আক্রমণ করে সেই গ্রন্থগুলাকে মানে জ্বালায় দিছে এবং সেখানে যে ব্রাহ্মণরা ছিল ব্রাহ্মণ না ইনফ্যাক্ট তারা ছিল হচ্ছে বৌদ্ধ কিন্তু এই যে যেই তাবাকাতে নাসির যিনি লিখেছেন তিনি তারা ভাবছিল যে এরা হচ্ছে মাথায় চুল নাই তো এই জন্য ভাবছিল ব্রাহ্মণ এখানে দেখেন এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে দুর্গদারে উপস্থিত এই গ্রন্থটা আমি সরাসরি দেখাচ্ছি স্ক্রিনশট আর দুর্গদারে উপস্থিত হওয়ার পর প্রবল আক্রমণ শুরু হলো মোহাম্মদ বক্তিয়ার দুঃসাহসী ধর্ম যোদ্ধাদের মধ্যে এই দুই বিজ্ঞ ভ্রাতাও ছিলেন দুর্গ অধিকার করে এবং অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করে হস্তগত হস্তগত করে এ স্থানের অধিকাংশ অধিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন তাদের মস্তক মন্ডিত ছিল তাদের সকলকে হত্যা করা হয়েছিল সেখানে অনেক গ্রন্থ ছিল যখন বহু সংখ্যক গ্রন্থ মুসলমানদের দৃষ্টিতে পড়লো তখন উপস্থিত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগণকে গ্রন্থে লিখিত বিষয়ের মর্মোদ্ধাদের জন্য আহ্বান করা হলো ও এক ঘোষণা প্রচার করা হলো সকলেই নিহত হয়েছিলেন দেখেন এখানে লেখা আছে আবার যে বিহারে অবস্থানকারী মন্ডিত মস্তক বিশিষ্ট অধিবাসীদের পরিচয় দিতে গিয়ে মিনহাজ তাদেরকে ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করেছেন বা উদয়ন্তপুর বৌদ্ধ বিহার বলে এটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এই বিহারের অধিবাসীরা যে বৌদ্ধ বৃক্ষ বা শ্রমণ ছিলেন তা বলাই বাহুল্য মিনহাজ ভুল করে এদেরকে ব্রাহ্মণ বলেছেন এই এরা এদের এরা আসলে ব্রাহ্মণ ছিল না এরা ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বিপুল পরিমাণে গ্রন্থ সেই সময় জ্বালা দেওয়া হয়েছে এইটা তো মুসলমানদের সংস্কৃতি আচ্ছা আরের ভাই আপনি কি আর কিছু বলবেন চিকিৎসার জন্য ডিসপেন্সারি তারপরে লাইব্রেরি তারপর অনেক সায়েন্টিফিক অনেক ব্যাপার স্যাপার কিন্তু ছিল যেটা নবী মোহাম্মদ জানতই না ওই যে হাগু করে পাছা বালু দিয়ে ঘষার যে জ্ঞান তার থেকে বেশি তার জ্ঞান ছিল না কিন্তু তখন ওইখানে আপনার ওই পাবলিক টয়লেট ছিল এবং অল দা সেন্টারি টয়লেট আচ্ছা ওই ওটা আমি রাখি আমার আরেকটা কথা আমি জানতে ইচ্ছা করে এটা হচ্ছে ওই যে নবী মোহাম্মদ যখন ওই যে সাফিয়াকে কিপ ট্যাপ করলো কিপ ট্যাপ মানে ওই যে তাকে ওই যে আপনার ধ্বংসস্তূপ থেকে যখন তাকে ধ্বংসস্তূপ তো না লাশের স্তূপ থেকে যখন টেনে বের করে তার কাছে আনা হলো তো তখন তো ওই যে তাকে পছন্দ হলো ওই যে একজন সাহাবি এসে বললো যে তো ওই কি বলে কিরানার ওয়াইফ সে খুব সুন্দরী তো আপনার জন্য শোভা পায় তখন মোহাম্মদ তাকে ওই যে চাদর দিয়ে টেকে টেকে দিয়ে তো যে বিয়ে করলো না কি করলো তারপর আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে মোহাম্মদ যে ওকে যে বিয়ে করে ওর সাথে যে উটের উটের মধ্যেই যে ইয়ে করলো বা কোথাও নিয়ে যে ওর সাথে সহবাস করলো 
লঙ্ঘন করেছে না মানে তার তো তস্বৃত ছিল না এই ব্যাপারে আপনি একটু বলেন তো মানে উনি কি ওইটা ফলো করেছিল যে কোরআনের আল্লাহ তাকে যে জ্ঞানটা দিয়েছিল বা যে নির্দেশটা দিয়েছিল না ইদ্দত তো সেখানে ফুলফিল ইদ্দতের সময়টা তো পাস হয় নাই সেই সময় আমরা তো এটা নিয়ে অনেকবার আলোচনা করেছি আসলে খুঁটিনাটি আলোচনা করেছি প্রত্যেকটা ধরে ধরে হাদিস ধরে ধরে কিন্তু সেই সময় যেটা মানে মুমিন আসলে তাদের সাথে আলোচনা করা যেত কিন্তু ভাই আপনার সাথে কি কেমনে আলোচনা করব বুঝতেছি না ফরাজ ভাই কি কিছু বলবেন মানে এখানে মানে ও তো ওটা ইয়া করেছে তো মানে আল্লাহর যে ভাই আমি তো শুনছি যে যুদ্ধকালীন সময় ইদ্দত কম এক অনলি এক হায়াত সর সমথিং তিনি <laughs> সেটা <laughs> তারা তখন আরেকজনকে যুক্ত করি আরেক মুমিন কে দেখি না দেখি উনি কি বলেন কোরিয়া বাংলাদেশ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে পড়াশোনা করছি ফাজিল পাশ করছি তো আমার ক্লাসে বিশ জন ছেলেরা আছে ওরা নামাজ পড়তো ওরা সব করতো কিন্তু আমার কাছে মনে হতো এগুলো আরবি এটা পড়া এগুলো পড়তে হবে প্রশ্নগুলো লিখতে হবে ওই আপনার ওই লিখতে হবে অ্যান্সার হবে মার্ক পাবো পাস করবো এরকম একটা মনে হইতো কিন্তু আমল করতে হবে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে এইটা আমার ওই ভালো লাগতো না মানে কনসিয়াস মাইন্ড দিয়ে এত স্পষ্ট করে দেখতাম বেশি ভালো লাগতো না বিষয়গুলো আমার কাছে জিনিসটা আরবের বইয়ের মতো মনে হইতো এবং এইগুলো মনে হইতো একজনের বানানো এই কবিতা গুলো এই লাইন গুলো আরবি গুলো মনে হচ্ছে যে বানানো এইগুলো উদাহরণ দিতেন উদাহরণ দিতেন উদাহরণ দিয়ে বলতেন আমি কিন্তু এখন বর্তমান বস দুদুল্লমান অবস্থায় রয়েছি আপনি যে ছবিটা দিয়ে আসছেন এই ছবিটা কি আপনার অরিজিনাল ছবি ছবি এক রোজারিদের ছবিটা ভাই তাহলে আর আপনি এই বিষয়ে আর আপনার কোন কথা আমরা শুনতে চাচ্ছি না 
আপনি ভাই তাহলে আজকে এখানে বিদায় নেন না বস কারণ আপনার নিরাপত্তা নিয়ে আমরা চিন্তিত আমরা চিন্তিত হয়ে যাচ্ছি একটু একটু ওয়েট প্লিজ প্লিজ আপনি আপনি প্লিজ আপনি কোরিয়াটাকে জিয়াত কি চলা না নাকি না না সমস্যা নাই সমস্যা बलदर मत पालन धर्म के मानी कारण धर्म एक आईन व्यवस्था नबी तो नबी कुरने नबी भाई चिंता कर चलाफेरा कथबार्ता जिज्ञेस कथा उल्टा कथा मन छबिना <laughs> बेड़ाते 
তো ওই মাইকে খুব জোরে ওয়াজের আওয়াজ আসতেছিল তখন সে ওই যে ওয়াজ কমিটির কাছে যে খুব পলাইটলি বলছিল যে আপনি একটু আওয়াজটা কমিয়ে দেন বা বাইকটা ঘুরিয়ে দেন আমার একটা রুগী আছে এখানে এইটার যে ধরে নাকি তারা ওই লোকটাকে পরে ওই মসজিদে ডাকিয়ে নেয় ওই যে আপনার জুমার নামাজের সময় তাকে মানে হাত করো জোর করে তাকে মাপছে ফেলেছে শুধু ওই ওই টুক কথা বলার জন্য এবং রত্না হয়েছে উনি নাকি আজান বন্ধ করতে বলছে এরকম উল্টা পাল্টা কথা কথা বলে লোকটাকে খুবই হিউমিলেট করা হয়েছে বা আমি এটা শুনেছি বলেন কাপড় চাপড়